Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os quiero enseñar cómo utilizar las plaquitas de estampación con estos geles Arpine que son para dibujar. Los compré en Manicura24, os dejaré por aquí el enlace de mi última compra. Y nada, si queréis ver cómo lo hago, pues no dejéis de ver el vídeo. Aquí ya tengo esta uña preparada, que lo que he hecho ha sido darle dos capitas de, de esmalte permanente blanco. Y sin quitar la capita de sudor, lo que voy a hacer es directamente aplicarle el gel. Voy a utilizar este de magenta, que es un rosa precioso. Y bueno, con un pincelito voy a ir aplicando en el dibujo de la placa, así cubriendo bien por todo. Después paso la rasqueta y por último ya recojo con el estampador. Y como veis queda genial. Al ser un gel espesito, pues se recoge súper bien. Y bueno, ahora lo que hago es colocarlo con cuidado. El dibujo queda bastante bien, no se contrae el gel. Y bueno, y ahora para limpiar un poquito los excesos, pues nada, un poquito de cleaner y listo. Después de esto, pues curo en lámparas. Este gel se cura en lámpara LED y UV, así que en LED le pongo 60 segundos y en UV serían 2 minutos. Ahora voy a hacer lo mismo pero con varios colores, así que con un pincelito voy cogiendo los colores, voy aplicando y entre color y color voy limpiando bien el pincel para que no se contamine. Y bueno, ahora le paso la rasqueta, recojo con el tapón y como veis este me encanta. El efecto que dan así los colores difuminados es que me chifla. Como antes, curo en lámpara LED por 60 segundos y después ya le aplico a las dos uñas el top coat, que es el brillo final, y también vuelvo a curar otros 60 segundos. Una vez salida de la lámpara, ya les he quitado la capita pegajosa y bueno, como podéis ver, queda súper bien. Es un gel que funciona muy bien para estampar. Y, y bueno, uh, ahora os quiero enseñar de otra manera con otros geles para que veáis la diferencia que hay entre estos geles y los que tenemos normalmente. Aquí voy a utilizar un esmalte permanente y bueno, lo mismo que antes, que lo esparto por todo, rasco y recojo. Y bueno, como podéis ver, el dibujo ya no queda tan definido y mientras va pasando los segundos, el gel se va contrayendo y va perdiendo la definición del dibujo. Entonces, con los esmaltes permanentes que solemos utilizar, no nos serviría. Por eso os lo he enseñado con los otros geles, que son más espesitos y funcionan muy bien. Con el esmalte permanente, nada, no funciona bien. Ahora os lo voy a enseñar con un gel normal. Y bueno, lo mismo que antes, que esparzo, rasco y recojo. Y como podéis ver, este dibujo sale más o menos bien, pero a medida que pasan los segundos, el gel también ya se va abriendo. Es como que cuando echas agua y aceite que no, no congenian, pues igual, el, el gel se va, se va abriendo y va perdiendo la definición del dibujo. Es verdad que no es tan tanto como el esmalte permanente, pero nada, a la hora de estampar queda horrible. Así que los geles normales tampoco nos servirían para esto. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Como habéis podido ver, los dibujos quedan perfectos con, con estos geles que son para dibujar, que son más espesitos que los normales. Este ya habéis visto que no va bien y el esmalte permanente peor. Eh, yo utilizo estos que son de manicura 24, pero bueno, de otras marcas seguro que también van bien. La cuestión es que sean unos geles eh, muy pigmentados y con un poquito más de espesor. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, si es así darle a like y nos vemos en el próximo. Adiós.